வருது ரெஸ்பிரேட்டரி பேத்தாலஜி பற்றி ஸோ பேத்தாலஜிக்கல் டிசீஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சில குறிப்பிட்ட ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறதுல மொத்தம் மூணு ப்ராசஸ் மெயினான ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ளஸ் கேசிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபியூஷன் இந்த மாதிரி ஸோ இதில் மெயினாக மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த மூணு ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து ஆல்வியோலர் வெண்டிலேஷன் ஆல்வியோலர் வெண்டிலேஷன் செகண்ட் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா பெர்ஃப்யூஷன் தேர்ட் வந்து டிஃப்யூஷன் ஸோ இந்த மூணு ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இது ஆல்வியோட வெண்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து இது இது வந்து லங்ஸ் ஸோ ஒரு லங்ஸ் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன வரணும் நம்ம ப்ராங்கே வரும் ப்ராங்கி வால்ஸாக பிரியும் பிரிஞ்சதுக்கப்புறமாட்டு இங்கே ஆக்சினோஸ் அப்படி இல்லைனா ஆல்வியோலர் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை ஜூம் பண்ணி எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆல்வியோலை இந்த ஆல்வியோலைக்கு பக்கத்தில் கீழோடி ஒரு பிளட் வெசல் போயிட்டுருக்கும் பல்மினரி ஆட்ரியோட கேப்பிலரிஸ் இதெல்லாம் பல்மினரி ஆட்ரியில் உள்ள மெயின் அந்த பிரான்ச்சஸில் வரக்கூடிய கேப்பிலரிஸ் ஸோ இது ஆல்வியோலை இது வந்து பல்மினரி கேப்பிலரி ஸோ இங்கே வந்து டிஆக்சிஜினேட்டல் பிளட் இப்படி போகும் ஆக்சிஜினேட் ஆகி வெளியே வரும் ஸோ இதுதான் நார்மலான ப்ராசஸ் ஆக்சிஜினேட் ஆகி பல்மினரி வெயின் மூலியமாட்டு லெஃப்ட் ஏற்றியும் போய் லெஃப்ட் லெஃப்ட் வெண்ட்ரிக்கல் போயிட்டு பாடி ஃபுல்லாக போகிறது நார்மலான ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ஆல்வியார் வெண்டிலேஷன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இன்ஃபயர் பண்ணும்போது காற்று லங்ஸ்க்குள்ளே போகிறது ப்ளஸ் எக்ஸ்பயர் பண்ணும்போது காற்று வெளியே போகிறது ஸோ ஆல்வியோலைக்குள்ளே காற்று உள்ளே போயிட்டு வெளியே வர்றது தான் வந்து ஆல்வியோலார் வெண்டிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ காற்று உள்ளே போகிறது ப்ளஸ் வெளியே வருது ரெண்டுமே சேர்த்து தான் ஆல்வியோலார் வெண்டிலேஷன் ஸோ அடுத்து பெர்ஃப்யூஷன் அப்படின்னா பெர்ஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அந்த பல்மினரி கேப்பிலரில் பிளட்டு வந்து டிஆக்சிஜனேட்டல் பிளட்டாக உள்ளே போயிட்டு இங்கே எக்ஸ் கேஸை ஃபுல்லாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமாட்டு ஆக்சிஜனேட்டல் பிளட்டாக வெளியே வர்றது வந்து பெர்ஃப்யூஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கடுத்தது டிஃப்யூஷன் டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே காற்று வந்தாச்சு இங்கே பிளட் வந்தாச்சு ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கணும் கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கணும் ஸோ கா ஆக்சிஜன் இங்கே வரணும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இங்கே போகணும் ஸோ இந்த கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கணும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சு தான் வந்து டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது வந்து டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூணு தான் மெயினான ப்ராசஸ் ஓகே இப்போ வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸுக்கான எட்டியாலஜிக்கல் காசஸ் அதாவது எட்டியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது காசஸ் காசஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் causes of respiratory diseases so main ah vande rendu idu pirikrom onnu vande onnu vande genetic cause innonu vande environmental so and genetic causes la rendu example ku paathukitona genetic cause example onnu vande cystic fibrosis சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் ஸோ சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் அப்படிங்கிற என்ன டிசீஸ்னா சிஎஃப்டிஆர் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் ட்ரான்ஸ் மெம்ரேன் ரிச ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து மியூட்டேஷன் ஆயிரும் அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு க்ளோ குளோரைட் சேனல் ஸோ வந்து குளோரைன் வராட்டி குளோரைட் வராட்டி அங்கே வந்து வாட்ரும் வராது ஸோ வந்து மியூக்கஸ் ப்ளக் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு ஆயிரும் ஸோ இது சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸில் பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் இதோட ஃபுல் இதை அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆல்ஃபா ஒன் ஆன்டி ட்ரிப்சின் டிஃபிஷியன்சி ஸோ இதை பற்றி நான் இப்போ உள்ளே நம்ம லெசன் பார்க்கும்போது உள்ளே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது இது ஒரு என்சைம் இந்த என்சைமோட வேலை வந்து ஆக்சுவலாக எலாஸ்டேஸ் அப்படிங்கிற எலாஸ்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணோம் நார்மலாக ஸோ இந்த ஆல்ஃபோன் ஆன்டிட்ரிப்சின் அப்படிங்கிறது டிஃபிஷியண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எலாஸ்டேட்டை இன்ஹிபிட் பண்ண முடியாது ஸோ என்னாவும் இந்த டிஃபிஷியன் ஸ்டேட்டில் எலாஸ்டேஸுங்கிறது இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் அமௌண்ட்டில் இருக்கும் எலாஸ்டேஸ் ஆக்சுவலாக இந்த எலாஸ்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் என்ன பண்ணோன்னா அதிகமாக இருக்கிறதுனால எலாஸ்டின் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீனை வந்து டீக்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எலாஸ்டின் டீக்ரேடேஷன் ஸோ இதனால் நிறைய பேத்தாலஜிகள் வரும் இது மெக்கானிசமாக பின்னாடி பார்க்கலாம் அது போக சம் டைப் ஆஃப் ஆஸ்துமா இது ஜெனட்டிக் காசஸ் அடுத்தது என்விரான்மெண்டல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் ஆக்சுவலாக வந்து மெயினாக நாலு இது நாலு இது குரூப் கொண்டு வரலாம் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஒன்று வந்து ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக்கிங் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்னால வரக்கூடியது ரெண்டாவது வந்து ஏர் பொல்யூஷன்
அடுத்து நாலாவது எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக்கிங் வந்து ஸ்மோக்கிங் கேன் லீட் டு க்ரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் எம்ஃபைசிமா இந்த மாதிரி இதுக்கு பின்னாடி பேத்தாலஜி ஒரு மெக்கானிசம் பின்னாடி பார்க்கலாம் ஏர் பொல்யூஷன் க்ரானிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏர் பொல்யூஷன் நல்லா புரியுது ஆக்குபேஷனல் டிசீஸஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நியூமோகோனியோசிஸ் நியூமோகோனியோசிஸ் சிலிகோசிஸ் ஆஸ்பஸ்டோசிஸ் இந்த மாதிரி டிசீசஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா நியூமோனியா டிபி இந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து ஒரு காசிட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஓகே இப்போ வந்து அடுத்தது ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் இவ்வளோ இது வந்து காசஸ் டிசீஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ அதுக்கு பேத்தாலஜிக்கலாக மெக்கானிசம் படி போகலாம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபனிஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேத்தாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் பேத்தாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இன் விச் லங்ஸ் ஃபெயில் டு மெயின்டைன் the normal gas content of blood so adavadhu enna solranga na edho or pathological process nala lungs eppo nama blood la ulla gas content ah normal ah maintain pannaleyo adavadhu respiratory failure appdi solrom so vandu normal ah gas content appdi na enna theriyum first namakku so normal ah gas content appingum bodu normal ah artery la artery la partial pressure of oxygen in artery normal und 100 mm hg adhe mari partial pressure of carbon dioxide in artery eduthukona normally 40 mm of mercury idu normal ah ulla value ipo uh, abnormal value appadina adukku or criteria or value venum or correct ana index venum so eppa eppo oxygen oda value vande லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்கரி போதும் அப்போ அது ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி எப்போ எப்போ கார்பன் டை ஆக்சைட வேல்யூ கார்பன் டை ஆக்சைடோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் ஹச்ஜிக்கு மேலே போகுதோ அப்போ அது ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு பேத்தாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்னால ஆட்ரியில் உள்ள ஆக்சிஜனோட வேல்யூ லெஸ் தேன் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஆச்சு ஏவோ மாறிச்சுன்னா அதாவது நார்மலான கேஸ் கண்டென்ட் வந்து இது இதை விட்டு அப்நார்மலாக இந்த மாதிரி மாறிச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியருக்கு என்னென்ன காசஸ் மெயினாக பேத்தாலஜிக்கலாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நார்மல் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு நம்ம வந்து முதல்ல என்ன படித்தோம் மூணு ப்ராசஸ் படித்தோம் இதெல்லாம் ஒன்று ஆல்வியாலர் வெண்டிலேஷன் இன்னொன்று பெர்ஃப்யூஷன் இன்னொன்று டிஃப்யூஷன் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறதுக்கு மெயினான ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் மெயினான மெக்கானிசம்ஸ் அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியருக்கான மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று வெண்டிலேஷனில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கலாம் ஸோ வெண்டிலேஷன் டிஃபெக்ட் வெண்டிலேஷன் டிஃபெக்ட் இருக்கலாம் வெண்டிலேஷனில் ஒன்று ஹைப்பர் வெண்டிலேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஹைப்பர் வெண்டிலேஷனாக இருக்கலாம் அடுத்தது பெர்ஃப்யூஷன் டிஃபெக்டாக இருக்கலாம் இம்பேர்டு பெர்ஃப்யூஷன் பெர்ஃப்யூஷன் இம்பேர்டு இதனால் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் வரலாம் அதுக்கடுத்தது இம்பேர்டு டிஃப்யூஷனாக இருக்கலாம் இம்பேர்டு டிஃப்யூஷன் இது போக எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு கிரைட்டீரியா என்னென்னா வெண்டிலேஷன் பெர்ஃப்யூஷன் மிஸ்மேட்ச் ஸோ இந்த நாலு ப்ராசஸ் தான் அதாவது இந்த நாலு ப்ராசஸ் தான் மெயினாக ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியராக காஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எட்டியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அது வேறு அந்த எட்டியாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமாட்டு அதாவது ஸ்மோக்கிங் ஏர் பொல்யூஷன் இதெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி வழியில் பாத்வேல வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் காஸ் பண்ணுதுன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பாத்வே ஒன்று வெண்டிலேஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லை பெர்ஃப்யூஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாட்டி டிஃப்யூஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாட்டி வெண்டிலேஷன் பெர்ஃப்யூஷன் மிஸ்மேட்ச் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வரிசையாக பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஓவர் வியூ மாதிரி அதுக்கப்புறமாட்டு 
ஆகிட்டோம் சார் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் உள்ள டைப்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி மெக்கானிசம் பார்த்தாச்சு இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் ஆர்எஃப்னு எழுதுகிறேன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் ஸோ வந்து மெயினாக வந்து ரெண்டு இதாக பிரிக்கிறோம் சார் மூணு இதாக பிரிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஸோ ஒன்று வந்து ஹைபாக்சிமிக் ஹைபாக்சிமிக் டைப் இன்னொன்று வந்து ஹைப்பர் கேப்னிக் ஹைப்பர் கேப்னிக் ஸோ ஹைபாக்சிமிக் ஹைப்பர் கேப்னிக் ஹைபாக்சிமி அப்படின்னா வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் பிளட்டில் ஹைப்பர் கேப்னிக் அப்படின்னா வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் பிளட்டில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வேறு ஸோ இப்போ ஹைபாக்சிமிக்கோட ரீசன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று வந்து இம்பேர்ட் டிஃப்யூஷனாக இருக்கலாம் இல்லைனா இம்பேர்ட் பெர்ஃப்யூஷனாக இருக்கலாம் ஸோ டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ ஒழுங்காக கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகலை அப்படிங்கும்போது ஆக்சிஜன் வந்து தன்னால் பிளட்டில் கம்மியாயிரும் ரெண்டாவது பெர்ஃப்யூஷன் டிஃபெக்ட் அதாவது பெர்ஃப்யூஷன் ஒழுங்காக வந்து இப்போ இதான் வந்து ஆல்வியோலைன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆல்வியோலை இதே நம்மளோட பல்மரி கேப்லரி ஸோ டிஃப்யூஷன் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா இங்கே வந்து டிஃப்யூஷன் ஒழுங்காக நடக்கலை ஏதோ ஒரு ரீசன்னால அது என்ன ரீசனுக்காக பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே டிஃப்யூஷன் ஒழுங்காக நடக்கலை அப்படிங்கும்போது இங்கே இருந்து ஆக்சிஜன் இங்கே போகாது ஸோ என்னாவும் பிளட்டில் தனாலும் ஆக்சிஜன் கம்மியாயிரும் ஸோ ஹைபாக்சிமிக் அடுத்தது பெர்ஃப்யூஷன் ஒழுங்காக நடக்கல பெர்ஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னது டீ ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் இங்கே வந்து இங்கே இருந்து ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு வெளியே போகிறது இது இந்த அதாவது இந்த பிளட் உள்ளே வந்துட்டு வெளியே போகிறது பெர்ஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏதோ ஒரு ரீசனால் இங்கே பிளாக் ஆகிடுச்சு பிளட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்படி ஆகும்போது ஒழுங்காக பெர்ஃப்யூஷன் ஆகலை ஸோ ஒழுங்காக இங்கே பிளட்டே வரல அப்படிங்கும்போது பிளட் வராத போது இங்கேருந்து நம்மளால் ஆக்சிஜனுக்கு இங்கே இங்கே உள்ள பிளட் கொடுக்க முடியாது அங்கே பிளட் வரல ஸோ அங்கே பெர்ஃப்யூஷன் டிஃபெக்ட் அப்படிங்கும்போது அங்கேயும் வந்து ஆக்சிஜன் தன்னால் பிளட்டில் கம்மியாகும் அடுத்தது ஸோ இந்த பேஷண்ட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெயினாக எப்படி இருக்கும் இந்த பேஷண்ட்டோட பிளட்டில் வந்து ஹைபாக்சிமியாக இருக்கும் ஹைபாக்சிமியா ஓகே அதுக்கு அடுத்தது என் ஹைப்பர் கேப்னிக் வந்துக்கும் ஹைப்பர் கேப்னிக் அப்படிங்கும்போது எப்போ இது மெயினாக நடக்கும் அப்படின்னா ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் ஆல்வியோலார் ஆல்வியோலார் ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அதாவது இப்போ இதான் ஆல்வியோலைன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஆல்வியோலையில் காற்று உள்ளே வர்றது ப்ளஸ் வெளியே போகிறது ரெண்டும் சேர்த்து தான் வெண்டிலேஷன் உள்ளே வர்றது மட்டும் கிடையாது ரெண்டுமே சேர்த்து வெண்டிலேஷன் ஸோ உள்ளே கம்மியாக வருது ஆல்வியோலர் ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் ஹைப்போ வெண்டிலேஷன்னா வெண்டிலேஷன் கம்மியாக நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பேஷண்ட் என்னாவது ஆல்வியோலைக்குள்ள இன்புட் அதாவது உள்ளே போகிற காற்றும் கம்மியாக வருது வெளியே போகிறதும் ஒழுங்காக போக மாட்டுது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது உள்ளே வர காற்று அதுலேருந்து நம்ம எடுக்க வேண்டியது ஆக்சிஜன் ஸோ தன்னால் இந்த பேஷண்ட்டோட பிளட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும் உள்ளே வரக்கூடிய காற்றே கம்மியாக இருக்குது ஸோ அந்த காற்றில் ஆக்சிஜன் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ பிளட்டில் டிஃப்யூஷன் ஆகக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜனும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ தன்னால் பிளட்டில் ஆக்சிஜன் கம்மி அதே மாதிரி நம்ம வந்து வெளியே எக்ஸ்பயர் பண்ணக்கூடிய மேக்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ஸோ இன்புட் ஒழுங்காக வரல ஸோ ஆக்சிஜன் கம்மியாகுது ஸோ அந்த பேஷண்ட்டில் பிளட்லேயே ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும் ப்ளஸ் அவுட்புட் அதாவது எக்ஸ்பிரேஷன் ஒழுங்காக ஆக மாட்டுது ஸோ அவுட்புட் வெளியே எக்ஸ்பிரேஷன் ஒழுங்காக ஆகலை அப்படிங்கும்போது நம்ம எக்ஸ்பயர் பண்ணக்கூடிய காற்று அப்படிங்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் ஸோ வந்து பிளட்டில் இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒழுங்காக வெளியேவும் போகாது ஸோ என்ன ஆகும் தன்னால் பிளட்டில் கார்பன் டை ஆக்சைடோட வேல்யூ கூடிடும் ஸோ ஆல்வியோலர் ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் அப்படிங்கும்போது உள்ளேயும் காற்று ஒழுங்காக வராது வெளியேவும் காற்று ஒழுங்காக போகாது ஸோ உள்ளே ஒழுங்காக காற்று வரலனா ஆக்சிஜன் கம்மி வெளியே காற்று ஒழுங்காக போகலை அப்படிங்கும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாயிரும் பிளட்டில் ஸோ இந்த பேஷண்ட்டில் என்ன இருக்கும் மெயினாக ஹைபாக்சிமியா ஹைபாக்சிமிக் ப்ளஸ் ஹைப்பர் கேப்னிக் ஹைப்பர் கேப்னிக் ஸோ இந்த பேஷண்ட்டில் எப்படி இருக்கும் ஆ மெயினாக நம்ம பார்க்க கூடியது வந்து எந்த ஒரு டிசீஸாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் வந்து மிக்சிடு டைப் தான் ரொம்ப காமன் மிக்சிடு டைப் மிக்சிடு டைப் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஸோ இந்த இது இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாகவே ஆக்சுவலாக வந்து ஆர்டீரியல் பிளட்டில் நம்ம சொல்கிறோம் ஆர்டீரியல் பிளட்டில் வீனஸ் பிளட்டில் சொல்லலை நம்ம ஆர்டீரியல் பிளட்டில் தான் சொல்லலாம் முன்னாடியே ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் அப்படிங்கும்போது ஆக்சிஜன் ஆர்டீரியல் பிளட்டில் தான் நம்ம வேல்யூ பார்த்தோம்
வி பை கியூன்னு சொல்லுவாங்க இதை நான் அப்புறம் வண்டி பின்னாடி எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் கரெக்டாக ஸோ இது ஃபுல்லாக இந்த ஆர்டரில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஹைப்போ வெண்டிலேஷனோட மெக்கானிசம் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸோ ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் அப்படின்னா யாருக்கும் என்ன சொல்லியாச்சு ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் என்னது ஆல்வேலைக்குள்ளே காற்று ஒழுங்காக உள்ளையும் போக மாட்டுது வெளியேவும் போக மாட்டுது ஸோ வந்து இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஹைப்போ ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபனிஷன் வந்து ஸோ ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் இன்அடிக்வேட் ஆக்சிஜன் இன்அடிக்வேட் ஆக்சிஜினேஷன் அண்ட் ரைஸ் இன் கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவல் இன் பிளட் ஸோ இதை தான் வந்து வெண்ட் ஹைப்போ வெண்டிலேஷனுக்கு டெஃபனிஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் கரெக்டாக ஸோ மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் மூணு மெக்கானிசம் இருக்குது இதுக்கு மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மொத இது வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் காசஸ் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் நடக்கக்கூடியது ரெண்டாவது ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டிசீசஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிசீசஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டிசீசஸ் மூணாவது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இம்பேர்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ரெஸ்பிரேஷன் ரெகுலேஷன் <laughs> ஸோ இங்கே வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெஸ்பிரேஷன் நார்மலாக நடக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லங்ஸில் இருந்து இம்பல்ஸ் போகணும் அஃபரண்ட் இம்பல்ஸ் அஃபரண்ட் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டருக்கு போகணும் ஸோ அஃபரண்ட் இம்பல்ஸ் ரெண்டாவது ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் அதை ப்ராசஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமாட்டு லங்ஸுக்கு அகெயின் அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமுக்கு அகெயின் வந்து எஃபரண்ட் இம்பல்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து நார்மலாக நடக்கக்கூடியாது எப்போ இந்த மூணு ப்ராசஸில் ஏதோ ஒரு தடங்கள் வந்துச்சுன்னா அஃபரண்ட் டிப்பல்ஸ் ஒழுங்காக நடக்கலை இல்லை ஒழுங்காக சென்டர் ஒர்க் ஆகலை இல்லை எஃபரண்ட் டிப்பல்ஸ் ஒழுங்காக நடக்கலை இப்படி இருக்கும்போது இதை தான் வந்து இம்பேர்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒழுங்காக ரெகுலேஷன் ஆகலை அதுதான் வந்து இம்பேர்ட் ரெகுலேஷன் இது ஒரு மெயினான காஸ்ட் இது ஒரு காஸ்ட் ஆனால் இதை நம்ம ரொம்ப அதிகமாக இதை பற்றி படிக்க மாட்டோம் இப்போதைக்கு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் பற்றி தான் நம்ம அதிகமாக படிப்போம் ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் காசஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஓகே அடுத்து வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் அதுக்கான மெக்கானிசம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இதை வந்து ப்ராடாக ரெண்டு ரெண்டு இதாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து செஸ்ட் வால் டிசார்டர் செஸ்ட் வால் டிசார்டர் செஸ்ட் வால் டிசார்டர் இன்னொன்று வந்து இன்டர்ஸ்டீட்டியல் டிசீசஸ் இன்டர்ஸ்டீட்டியல் டிசீசஸ் ஸோ இன்டர்ஸ்டீட்டியல் டிசீசஸ் இன்டர்ஸ்டீட்டியல் இன்டர்ஸ்டீட்டியல் டிசீஸ் அப்படின்னும் போது இப்போ இதான் லங்ஸ் ஸோ நார்மலாக இது வந்து லங்ஸு இந்த லங்ஸில் வந்து நம்ம ஆல்வியோலையும் நிறையா இருக்கும் ஆக்சினோஸ் ஆக்சினோஸ் அல்வியோலை இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஏர் கேப் அந்த கேப்பில் ஏர் ஃபில் ஆனால் தான் ஒழுங்காக லங்ஸ் ஒர்க் ஆக முடியும் இப்போ இன்ட்ரெஸ்டீட்டல் டிசீஸஸ்னால் உள்ளே அந்த பேரன் கேமாவில் ஏதோ டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைப்ரோசிஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த ஆல்வியோலர் ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஃபைப்ரோஸ் ஆயிரும் ஃபுல்லாக ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஏர் ஸ்பேஸ் இருக்காது ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் மொத்தமாக வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைப்ரோஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து ஏர் ஸ்பேஸ் வந்து உள்ளே கம்மியாகிடுது ப்ளஸ் இது போக லங்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ரப்பர் பேண்டு மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி ஸோ ரப்பர் பேண்ட் அப்படிங்கும் போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ரப்பர் பேண்டு இந்த ரப்பர் பேண்டை வந்து நாம் பிடிச்சி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு திரும்ப நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதை விட்டோம்னா டக்குனு அது திரும்ப ரீகாயில் ஆயிரும் ஸோ இதே மாதிரி தான் லங்ஸும் ஸோ இன்ஸ்பயர் இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது லங்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும் எக்ஸ்பயர் பண்ணும்போது லங்ஸ் வந்து திரும்ப ரீகாயில் ஆயிரும் லங்ஸ் வந்து அதே மாதிரி எக்ஸ்பயர் பண்ணும்போது ரீகாயில் ஆயிரும் ஸோ இப்படி இந்த விரியக்கூடிய ஸ்ட்ரெச் ஆகக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து காம்ப்ளையன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் compliance recall a kudiya property a undu elasticity elasticity so in the compliance elasticity rendu ku reason appdi paathukittona nama lungs la ulla elastic fibers adha elastins abingra protein elastic fibers so idunala da vandu lungs vandu virinji surungudhu so ipo inter interstitial disease vandhuchuna the elastin ku badhil collagen deposit aagum கொலாஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு கல் மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி கிடையாது ஸோ இதால் விரியம் ரேஸ் சுருங்கவும் முடியாது ஸோ தனால் என்ன ஆகும் லங்ஸோட காம்ப்ளைன்ஸும் எலா
கலாஜன் வந்து டெபாசிட் ஆனதுனால உள்ள வந்து ஏர் ஸ்பேஸும் கம்மியாயிரும் ஸோ இதுதான் இன்ட்ரஸ்டிட்டல் டிசீஸ்னால வரக்கூடியது ஸோ வந்து ஒழுங்காக விரியாது ஒழுங்காக சுருங்காது ப்ளஸ் ஸ்டிஃபான லங்ஸ் ஆயிரும் லங்ஸ் வந்து ஸ்டிஃப் ஆயிரும் கொலாஜன் டெபாசிட்னால ஸ்டிஃப் ஆயிரும் ஸோ ஸ்டிஃபான லங்ஸாக மாறிடும் ஸோ வந்து ஒழுங்கான வெண்டிலேஷன் இருக்காது ஸோ வந்து இதுதான் வந்து ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் நல்லா இருக்கக்கூடியது செஸ்ட் வால் டிசார்டர் இப்போ செஸ்ட் வாலுக்கும் ஹைப்போ வெண்டிலேஷனுக்கு என்ன சம்மந்தம் நார்மல் ஃபிசியாலஜி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ வந்து இது செஸ்ட் வால் அதாவது நம்ம ரிப்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து செஸ்ட் வால் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமாட்டு இங்கே வந்து நம்ம லங்ஸ் இருக்கும் இங்கே நம்ம லங்ஸ் இருக்கும் இங்கே நம்ம லங்ஸ் இருக்குது கீழே வந்து டயஃபாக்மா இருக்கும் டயஃபாக்மா மசில் இது டயஃபாக்மா மசில் இது லங்ஸு இது செஸ்ட் வால் ஸோ இந்த இது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஆக்சுவலாக வந்து என்ன இருக்கும் நமக்கு ப்ளூரல் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து ப்ளூரல் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக எப்போவுமே ப்ளூரல் ஸ்பேஸில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் அதாவது இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்ம செஸ்ட் வால் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் செஸ்ட் வால் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு செஸ்ட் வால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது தன்னால் என்ன ஆகும் லங்ஸ் அதே மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கும் கீழே சென்டரில் உட்காந்துட்டு இருக்கும் பட் செஸ்ட் வால் வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிடும் செஸ்ட் வால் ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிடும் ஸோ என்ன ஆகும் இந்த ப்ளூரல் ஸ்பேஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ப்ளூரல் ஸ்பேஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது தன்னால் ஏற்கனவே இருந்த நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வேற மோர் நெகட்டிவாக மாறும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னா இங்கே வந்து மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்கு மாறிடும் சாரி இங்கே வந்து வேல்யூ வந்து மாற்றி எழுதிட்டேன் இங்கே வந்து நார்மலாக ஸோ நார்மலாக வந்து நார்மலாக அதாவது நார்மல் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெகட்டிவ் ப்ரெஷரில் இருக்கும் இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது அதாவது செஸ்ட் வால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஆகிடும் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ வரைக்கும் போயிடும் ஸோ இது ரொம்ப நெகட்டிவ் ஆனதுனால என்ன ஆகும்னா தன்னால் வந்து நம்ம லங்ஸும் சேர்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து ஸோ இதுதான் வந்து நார்மலான மெக்கானிசம் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போது நடக்கக்கூடியது ஸோ இப்போ செஸ்ட் வால் டிசார்டர் நடக்குதுன்னா செஸ்ட் வாலால் ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியாது ஸோ செஸ்ட் வாலே ஒழுங்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலை ஸோ நெகட்டிவ் ப்ரூவல் ப்ரெஷர் வந்து மைனஸ் சிக்ஸாக மாறாது ஸோ மைனஸ் சிக்ஸாக மாறலனா லங்ஸ் தன்னால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது ஸோ வந்து இங்கே வந்து ஸோ இந்த மாதிரி மாறதுக்கு பதில் இந்த செஸ்ட் வால் இப்படியே இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் லங்கு வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ளே போட்டு அடைச்ச மாதிரியே ரெஸ்ட்ரிக்டாகவே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் தான் செஸ்ட் வால் டிசார்டர்லேயும் வந்து ஹைப்போ வெண்டிலேஷன் ஆகுது ஸோ லங்ஸ் வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ளே அடைஞ்சிச்சு அந்த அதால் வெறி விரிய முடியாது ஸோ விரிய முடியலனா தன்னால் வெண்டிலேஷன் ஆகாது ஸோ இது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் காசஸ் அதுக்கப்புறமாட்டு மெக்கா ரெஸ்ட்ரிக்டோட மெக்கானிசம் காசஸில் மெக்கானிசம் அதுக்கப்புறமாட்டு அப்செக்டிவ் அப்செக்டிவ் எடுத்தனா காமனாக வந்து லேரிங்கோ ஸ்பேசம் ப்ராங்கோ ஸ்பேசம் அப்புறமாட்டு ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாரின் பாடி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லுவோம் ஸோ இதில் ரொம்ப மே முக்கியமாக இந்த லெக்சரில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஆக்சுவலாக என்னென்னா சிஓபிடி பற்றி ஸோ சிஓபிடி அப்படிங்கிறது வந்து குரோனிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மினரி டிசீசஸ் ஸோ இதில் வந்து இதுக்கான மெக்கானிசத்தை பார்த்து பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமாட்டு அந்த அந்த டிசீஸ்கோட பெக்லியர் இதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக வந்து சிஓபிடியோட மெக்கானிசம் அப்படின்னு எடுக்க எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நார்மல் நார்மலாக வந்து இது வந்து ஏர்வேவோட மியூக்கஸ் வச்சுக்கலாம் இது லூமன் அதுக்கப்புறமாட்டு இது வந்து மஸ்குலர் லேயர் நார்மல் நார்மல் மஸ்குலர் லேயர் ஆஃப் ஏர்வே அதுக்கப்புறமாட்டு இது வந்து எலாஸ்டிங் அதாவது எலாஸ்டிக் டிஷ்யூ அதில் இருக்கக்கூடிய எலாஸ்டிக் டிஷ்யூ இது நார்மலாக உள்ளது ஸோ இது நார்மல் ஸோ இப்போ எதுக்கு இந்த இந்த மூணையும் நம்ம பெக்லியராக சொல்லிக்கணும் இந்த மூணில் எப்போ தப்பு நடக்குதோ எப்போ வந்து பேத்தாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குதோ அப்போ வந்து தன்னால் சிஓபிடி காசு ஆகுது அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மியூக்கஸ் லேயர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மியூக்கஸ் லேயர் ஸோ மியூக்கஸ் மியூக்கஸில் என்ன ஆகும்னா ஹைப்பர் செக்ரிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைப்பர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மியூக்கஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஹைப்பர் செக்ரிஷன் ஆஃப் மியூக்கஸ் ஸோ என்ன ஆகும் இப்போ இது வந்து நார்மலான வால் மஸ்குலர் வால் இது நார்மலான மஸ்குலர் வால் இங்கே வந்து என்ன ஆகுது மியூக்கஸ் வந்து ஒரு தின் லேயராக தான் இருக்குது ஸோ
ஸோ மஸ்க்லார் ஹைப்ரோஃபி என்னென்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து மஸ்க்லார் ஹைப்ரோஃபி ஸோ மசில்ங்கிறது ஒரு 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 ஸ்ட்ராங்கான பார்ட்டிகல் ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா தன்னால் வந்து ப்ர ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் மசில் மசில் அதிகமாக தான் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் தனால் லூமன் சிரஸ் ஆயிரும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன பிரச்சனை இன்க்ரீஸ்ட் மசில் ஹைப்ரோட்ரோஃபி மசில் ஹைப்ரோட்ரோஃபி ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் நேரோயிங் ஆஃப் லூமன் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கடுத்தது மூணாவது வந்து என்னதுன்னா எலாஸ்டிஷ் எலாஸ்டின் இங்கே வந்து நம்ம க்ரீன் கலரில் வந்து எலாஸ்டின் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனை எலாஸ்டின் லாஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் ஸோ எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸோட வேலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகும்போது அது ஒழுங்காக காம்ப்ளைன்ஸ் ஆகணும் அதாவது லங் விரிச்சு கொடுக்கணும் விரிக்கணும் நம்மளோட இதை அதாவது ஏர்வையை ப்ளஸ் உள்ள உள்ள ப்ராங்கியோல்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன ஆல்வியோலை அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பயர் பண்ணும்போது அதை வந்து எலாஸ்டிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி மூலியமாக மட்டும் ரீகாயில் பண்ணி கொடுக்கணும் இதான் வந்து நார்மலானது ஸோ காம்ப்ளைன்ஸ் எலாஸ்டிசிட்டி இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் அந்த எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் ஸோ எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் ஒழுங்காக இல்லை அப்படிங்கும்போது ஒழுங்கான காம்ப்ளைன்ஸ் இருக்காது ஒழுங்கான எலாஸ்டிசிட்டி இருக்காது அது போக மெயினாக வந்து இதில் என்ன பிரச்சனைனா இது வந்து இன்ட்ரஸ்டிட்டல் டிசீஸ் கிடையாது இங்கே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இன்ட்ரஸ்டிட்டல் ஸோ இந்த மாதிரி பேத்தாலஜி வராது ஸ்டிஃபாக இருக்காது லங்ஸ் இங்கே என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா இப்போ இதான் வந்து லூமன் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து லூமன் இங்கே வந்து எலாஸ்டிக் ஃபைபர் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இல்லை ஸோ எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் லாஸ் ஆகிடுச்சு எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இல்லை ஸோ எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இல்லை அப்படிங்கும்போது நார்மலாக வந்து இப்போ இது வந்து ஒரு பைப் இது வந்து ஒரு டியூப்னு வச்சுக்கலாம் இந்த டியூப்புக்குள்ளே வேகமாக வந்து காத்த ஒரு வேகமான காற்றை வந்து ஃபோர்ஸாக இது வந்து ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான பைப் ஒரு பாலித்தீன் கவர் மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிளான பைப்பு ரொம்ப வேகமாக இதில் காற்று ஊதுரும் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு லா உண்டு ஸ்பீட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ப்ரெஷர் அதாவது வெலாசிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனல் டு ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லூமனில் ரொம்ப வேகமான காற்று போச்சுன்னா அதாவது வெலாசிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தன்னால் அந்த லூமனோட ப்ரெஷர் கம்மியாயிரும் ஸோ வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது எங்கே லூமனில் ஸோ தன்னால் லூமனோட ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாயிரும் இன் டிக்ரீஸ்டு ப்ரெஷர் இன் லூமன் ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாச்சுன்னா தன்னால் இந்த வால் வந்து பாலித்தீன் கவர் மாதிரி தானே ஸோ வந்து என்னாகும் தன்னால் இந்த வால் வந்து உள்ளே பார்த்து கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஸோ இதை 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 வந்து தடுக்கிறது இந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்க தடுக்கிறது தான் இந்த எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இதை என்ன பண்ணுவோம்னா எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இந்த மாதிரி பிடிச்சி ஸ்ட்ரெச் ஆகி நின்றுக்கும் ஸோ ஒரு அளவு தான் சுருங்க விடும் ஒரு அளவுக்கு மேலே சுருங்க விடாது ஒரு அளவு தான் ரீக்கால் ஆகும் நார்மல் லெவலுக்கு தான் ரீக்கால் ஆகும் ஸோ அதை விட அதிகமாக ரீக்காலே கொலாப்ஸ் ஆகாது இது வந்து நார்மலாக எலாஸ்டிக்காக வே எலாஸ்டிக் வந்து வேலை பார்க்கக்கூடியது எலாஸ்டிக்கோட வேலை எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸோட வேலை ஆனால் இங்கே என்ன ஆகுது எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இல்லை நமக்கு மூணாவது கண்டிஷனில் ஸோ எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இல்லை அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த லூமன் அதாவது இந்த டியூப் வந்து அதாவது நம்ம ஏர்வே ஏர்வே வந்து என்ன ஆகுன்னா ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆகிரும் ஸோ கொலாப்ஸ் ஆகி மொத்தமாக லூமன் வந்து சின்னதாகிரும் இது ஃபுல்லாக அப்படி மியூக்கஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் இங்கே வந்து நம்ம மசில் இருக்கும் இங்கே எலாஸ்டிக் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன லூமனாக மாறிடும் ஸோ இதான் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் சிஓபிடி ஸோ டிசீசஸ் இதை வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் டிசீஸ் சிஓபிடி கடையில் என்னென்ன டிசீசஸ் வருது அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஸ்துமா வரும் ஆஸ்துமா பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் க்ரோனிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் பார்ப்போம் அப்புறம் எம்ஃபைசிமா இதோட பேத்தாலஜி என்னது இதுக்கு என்ன மெக்கானிசம்ஸ் என்னது அதாவது இது இது வந்து மெயினான மெக்கானிசம் இது வந்து டிசீஸ் ஆன காசு என்னது எல்லாத்தையும் அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சிஓபிடி பார்க்க போகிறோம் க்ரோனிக் அப்செக்டிவ் பல்மரி டிசீசஸ் ஸோ இப்போ இந்த சிஓபிடி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு வேல்யூ உண்டு முன்னாடியே சொல்கிறேன் அது எக்ஸ்பிளைன் வந்து பின்னாடி கொடுக்குறேன் எஃப்இவி ஒன் பை எஃப்விசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபோர்ஸ்டு எக்ஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் இன் ஒன் செகண்ட் பை ஃபோர்ஸ்டு வெண்டிலேட்ரி கெப்பாசிட்டி இந்த சிஓபிடி பேஷண்ட்டில் ஆக்சுவலாக இந்த ரேஷியோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் செவன் பாயிண்ட் செவனாக இருக்கும் அதாவது லெஸ் செவன்ட்டி பர்சன்ட் லெஸ் தேன் செவன்ட்டி பர்சன்டாக இருக்கும் இது இதோட எக்ஸ்பிளேஷன் நான் பின்னாடி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதுக்கான மீனிங்லாம் நமக்கு தெரியணும் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபோ ஃபோர்ஸ்டு வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அந்த வெண்டிலேட்ரி கெப்பாசிட்டி என்ன ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பிரேட்டரி வால்யூம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியணும் ஸோ இது ஃபிசியாலஜிக்கலாக லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி அதாவது வால்யூம் ஆஃப் வால்யூம்ஸ்
இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு இதுவும் அதாவது மசில் ஆக்சசரி மசில் ரெஸ் நார்மல் மசில்ஸ் இருக்குது இந்த ஆக்சசரி மசில்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதாவது ஸ்டெர்னோக்ளைடா நம்ம டாக்டர் இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் டைடல் வால்யூம் போக எக்ஸ்பேர் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அதாவது ரெக்டஸ் மசில் அப்டாமனோட ரெக்டஸ் மசிலை யூஸ் பண்ணி அப்போ இன்டர்கோஸ்டல் மசில் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப கீழே குடிஞ்சிட்டு இப்படி மூச்சு வெளியே விட்டோம்னா எக்ஸஸாக வெளியே காற்று விடலாம் நம்ம ஸோ அதை வந்து அந்த வேல்யூ வந்து எக்ஸ்பீரியேட்டட் ரிசர்வ் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட நார்மல் வேல்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தௌசண்ட் தௌசண்ட் எம்எல் ஸோ அப்போ இவ்வளோத்தையும் சொல்லியாச்சு இது போக நமக்கு என்ன அடியில் இன்னொரு ஸ்பேஸ் வச்சுருக்கமே இது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் இதை வந்து ரெசிடியல் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெசிடியல் வால்யூம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போவுமே நம்மளால் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் அதாவது நம்ம மசில் நார்மல் மசில் ஆக்சசரி மசில் எந்த மசில் யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளால் வந்து இந்த ரெசிடியல் வால்யூமை வெளியே எடுக்கவே முடியாது ஸோ இதோட நார்மல் வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் சாரி இது வந்து ஆக்சுவலாக தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஸோ இதை வந்து லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி அதாவது சாரி வால்யூம்ஸ் வால்யூம்ஸ் இது ஃபுல்லாக இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது வந்து கெப்பாசிட்டி ஸோ இதில் ரெண்டு மெயினாக ரெண்டு கெப்பாசிட்டி நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று வந்து என்னதுன்னா டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கும்போது இது ஃபுல்லாக மொத்தமாக ஸோ இது மொத்தமாக எவ்வளோ வருது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கூட்டினா இது டோட்டல் லங் கெப்பாசிட்டி ஆனால் இதில் நம்ம ரெசிடியல் வால்யூம் வச்சு எதுவுமே இப்போ நம்மளால் ஒரு டயக்னாசிஸோ எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா இது நம்மளால் வந்து வெளியே கொண்டு வர முடியாது உள்ளே இருக்க முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ நமக்கு மெயினாக வந்து ஆக்சுவலாக க்ளீனிஷியனாக இந்த மூணு தான் க்ளினிக்கல் இதில் நம்ம இந்த மூணு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மூணையும் சேர்த்தா நம்ம இதெல்லாம் அதாவது இன்ஸ்பிரேட்டர் ரிசர்வ் வால்யூம் டைடல் வால்யூம் ப்ளஸ் எக்ஸ்பிரேட்டர் ரிசர்வ் வால்யூம் இதை மூணையும் சேர்த்தனா இதை தான் வந்து நம்ம வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் வைட்டல் இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது ஸோ வைட்டல் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் இன்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் ப்ளஸ் டைடல் வால்யூம் ப்ளஸ் எக்ஸ்பிரேட்டரி ரிசர்வ் வால்யூம் இது ஃபுல்லாக சேர்த்தா இதான் வைட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு நாம் பின்னாடி இந்த எஃபிசி அப்படின்னா என்ன எஃஇவி ஒன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஃபிசியாலஜிக்கலாக உள்ளது இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஃபிசியாலஜிக்கலாக வந்து இன்னொரு ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் சர்ஃபாக்டன்ட் சர்ஃபாக்டன்ட் பற்றி லங் சர்ஃபாக்டன்ட் ஸோ அந்த சர்ஃபாக்டன்ட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஒரு லிப்போ ப்ரோட்டீன் ஒரு லிப்பிட் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் உள்ள ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு மாலி ஸோ இதை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் நார்மலாக அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ஆல்வியோலையில் இதுதான் ஆல்வியோலை இந்த ஆல்வியோலையில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் உண்டு நியூமோசைட்ஸ் டைப் ஒன் அண்ட் டைப் டூ இதில் அந்த நியூமோசைட் டைப் டூ அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த சர்ஃபாக்டனட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த சர்ஃபாக்டனோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஆல்வியோலை அதாவது இன் இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணுறோம் ரொம்ப வேகமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணுறோம் வச்சுப்போம் ஸோ வேகமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது ஆல்வியோலைங்கிறது ஒரு பாலித்தீன் கவர் மாதிரி ஸோ வேகமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது பர்ஸ்ட் ஆயிரும் ப்ளஸ் வேகமாக எக்ஸ்பயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஈஸியாக வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் தடுக்கிறது தான் அந்த சர்ஃபாக்டனோட வேலை ஸோ சர்ஃபாக்டனோட வேலை அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஆல்வியோலையை வந்து கொலாப்ஸிங்கில் இருந்தோம் போஸ்டிங்கில் இருந்தும் தடுக்கிறது காப்பாற்று ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் ஆக்சுவலாக அந்த சர்ஃபாக்டனோட வேலை ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இப்போ இதுதான் ஆல்வியோலை இந்த ஆல்வியோலை மேலே இந்த நியூமோசைட் வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த நியூமோசைட் வந்து இங்கே சர்ஃபாக்டனட்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மேலே வந்து ஒரு ஜெல்லி லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிடும் ஸோ இந்த ஜெல்லி லேயர் இருக்கிறதுனால ஒரு அளவுக்கு மேலே இந்த ஆல்வியோலையால் சுருங்கவும் முடியாது ஒரு அளவுக்கு மேலே விரியவும் முடியாது ஸோ இதுதான் அந்த சர்ஃபாக்டனோட மெயினான வேலை ஓகே இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நம்ம வந்து லங் கெப்பாசிட்டி அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதாவது ஹைப் மை மியூக்கஸ் ஹைப்போட்ரோஃபி மியூக்கஸ் ஹைப் மியூக்கஸ் செக்ரிஷன் மஸ்குலர் ஹைப்போட்ரோஃபி எலாஸ்டிக் ஃபைபர் லாஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து மெயினான ஒரு என்டிட்டி அதாவது சிஓபிடி சிஓபிடி அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சிஓபிடி ஃபுல் ஃபார்ம் என்னது க்ரோனிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ
en fa bemol. Okay. Ipo, nasma, nasma na yenne. So nasma definition abdi matu dana. Just or yarve hyper reactivity. Yarve hyper reactivity with reversible bronchospasm. So this is one of the things that we have to do with asthma. Smoking or kasa, air pollution, allergic, we have to do with kasa. एक्स्ट्रा वन हमारे एक्स्ट्रा और मैंने ना पैथोजेनेसिस सेवरिंग पाक मुझे इधर का ना पैथोजेनेसिस सेवरिंग पाक मुझे ना मैं उन्हें और जेनेटिक डिसाइड रहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन एडम्स 33 जीन अभी नॉर्ड जीन उन्हें म्यूटेट आऊं सो उन्हें म्यूटेशन नर्दा देना ला ये ना पैथोजेनेसिस Fibroblast, Fibroblast, Proliferations. So ini dua-dua nada ke, ini dua-dua nada macam mana? Nama mana dia? Kerana yang apa tu? Ada obstruction atau macam ni semula. Maina itu muscular hypertrophy or kas. Muscle layer itu rupa hypertrophy ada kuriya. So ini kenapa tu? Nama mana dia? Soalnya macam ni, muscular hypertrophy. मस्कुलर हाइपरट्रॉफी अर्थात् मस्कुलर लेयर ओं दे रोंबा आदि कमा प्लोरिफेरेट आयर दे सो आदो ओं दे कासा फॉक्सट्रक्शन आम आयर दे इधे आस्तुमा वाला पैथोजेनेसिस अर्डिन बारो अर्थात् इधे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आदो ओरा डेफिनेशन सब्जी नर्तक रोना इके करेक्टन in two consecutive years. Consecutive years. So this is the chronic bronchitis definition. So this is the main reasons, main pathogenesis. That is smoking, air pollution, etc. Plus, if you want to say this, this idiopathy is the main cause. This idiopathy is the main cause. This is the idiopathy. So what is the problem? इनके वंदे मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, फाइब्रोब्लास्ट प्लोरिफेरेशंस। इनके वंदे ना होना म्यूकस ग्लैंड, अदा उल्लो वाला म्यूकस लेयर। हम म्यूकस ग्लैंड वंदे म्यूकस ग्लैंड्स हाइपरट्रॉफी आयरो। एंड एक्सेस सेक्रेशन, इंक्रीस्ड सेक्रेशंस, म्यूकस सेक्रेशंस। सो इनके ना इनके ना ची, इनके वंदे मस्क तो म्यूकस अंदर आदि मायरों, म्यूकस लेयर आदि मायरों, आदि उन्हें कहाँ सस यार वे अब्स्ट्रक्शन, यार वे अब्स्ट्रक्शन, अर्थात् आह एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा लाओ उन्हें, आह डेफिनेशन सब ने अर्थ करना, परमानेंट डायलेटेशन ऑफ यारवे डिस्टल टू टर्मिनल ब्रांकियोल्स तो हम अंदर ब्रांकाई ट्रकिया ब्रांकाई ब्रांकियोल्स अपन टर्मिनल ब्रॉन्कियल समय नरेय अनाटॉमिकल लंग्स पार्ट्स होंडे अदला टर्मिनल ब्रॉन्के कपर मार्टे ब्रॉन्कियल्स कपर मार्टे मैं मैक्सिमम आसिना एरिया अंद आसिना एरिया वंदे डायलेटेशन आच्छना अदा एम्फसी मार्बिन चोट्रो सो इंगे इध का ना मेन कासस इन्हें ना बिन पातूटा ना मेन कास व प्लस इधर पैथोलॉजिकल मेकैनिज्म वाली बात करता ना प्रोटीएस एंड एंटी प्रोटीएस प्रोटीएस अभी इंग्रज़ देने दे प्रोटीन है डिग्रेड पना कुड़िया प्रोटीन्स एंजाइम्स प्रोटीएस इंग्रज़ दे एंटी प्रोटीएस अभी ना इधर प्रोटीएस है डिग्रेड पना कुड़िया दे सो यूं ग्रेंडी पेर को मिसबैलेंस आयरों 
இம்பேலன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஸோ இப்படி இம்பேலன்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ரொம்ப பெக்குலரான எக்ஸாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா வந்து ஆல்ஃபா ஒன் ஆன்டி ட்ரிப்சின் டிஃபிஷியன்சி நம்ம ஏற்கனவே இதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அதாவது ஆல்ஃபா ஒன் ஆன்டி ட்ரிப்சின் வந்து நார்மலாக எலாஸ்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சேம எலாஸ்டேஸ் எலாஸ்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சேம வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும் எப்போ வந்து ஆல்ஃபா ஒன் ஆன்டி ட்ரிப்சின் டிஃபிஷியன்சி ஆகுதோ அப்போ எலாஸ்டேஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எலாஸ்டேஸோட நார்மல் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது டிகிரடேஷன் ஆஃப் எலாஸ்டின் டிகிரடேஷன் ஆஃப் எலாஸ்டின் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் ஆன்டி ட்ரிப்சின் டிஃபிஷியன்சி இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டில் வந்து எலாஸ்டின் டிகிரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எலாஸ்டின் டிகிரேட் ஆகும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் நம்மளோட ஏர்வேஸ் அதாவது டெர்மினல் டிஜிட்டல் ஏர்வேஸில் டிஜிட்டல் ஏர்வேஸில் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் வந்து ரொம்ப பெக்குலியரான ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கா எலாஸ்டிசிட்டி ப்ளஸ் காம்ப்ளைன்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு மெக்கானிசமும் பார்த்துட்டு இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து எலாஸ்டின் டிகிரேட் ஆகும்போது அந்த எலாஸ்டிசிட்டி காம்ப்ளைன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒழுங்காக நடக்காது ப்ளஸ் அதனால் ஒழுங்காக சப்போர்ட் கொடுக்க முடியாது இந்த எலாஸ்டினால் ஒழுங்காக சப்போர்ட் கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த டை இந்த டைப்பில் எம்ஃபைசிமா இந்த இந்த மாதிரி டைப்பில் டிசீஸ் எம்ஃபைசிமா அப்படிங்கிறதுல வந்து என்ன ஆகுன்னா இப்போ இதுதான் வந்து நார்மலான ஒரு ஆல்வியோலைன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து நார்மலான ஆல்வியோலை நார்மலான ஆல்வியோலைஸ் ஸோ இங்கே வந்து எலாஸ்டின் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் எலாஸ்டின் ஃபைபர்ஸ் இதை வந்து கொஞ்சம் ப்ரொடக்ட் பண்ணிட்டு கொலாப்ஸ் ஆகாமல் இது பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த எலாஸ்டின் ஃபுல்லாக டிகிரேட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த எலாஸ்டின் ஃபுல்லாக டிகிரேட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஆல்வியோலை இந்த மாதிரி இருக்காமல் என்ன ஆகுனா பெர்மனண்ட்டாக டைலேட் ஆயிரும் இப்படி ஃபுல்லாக டைலேட் ஆயிரும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே இல்லாமல் பெருசாக டைலேஷன் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி டைலேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா இதை தான் வந்து நம்ம வந்து எம்ஃபைசிமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பெர்மனண்ட் டைலட்டேஷன் பெர்மனண்ட் டைலட்டேஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் ஏர்வேஸ் ஸோ டிஜிட்டல் ஏர்வேஸ் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு பெர்மனண்ட் டைலட் ஆயிரும் டைலட் ஆனால் அதனால் ஒழுங்காக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி பெர்மனண்ட் டைலட்டேஷன் ஆச்சுன்னா அது போக எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே என்ன ஆகுன்னா உள்ளே வந்து ஏர் ட்ராப் ஆயிரும் டெலிட்டேஷன் காசஸ் ஏர் ட்ராப் ஏர் வந்து உள்ளே உட்காந்துக்கும் எக்ஸ்பேர் எக்ஸ்பேர் பண்ணும்போது ஏர் உள்ளே உட்காந்துக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏரை வந்து நம்ம வெளியே கொண்டு போக முடியாது ஸோ இதுதான் இங்கே உள்ளது ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா மெயினாக வந்து எலாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் அதாவது நம்ம எலாஸ்டிக் டிஷ்யூவில் எலாஸ்ட் எலாஸ்டின் டீக்ரடேஷன் ஸோ இந்த மூணு மெக்கானிசம் நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணு டிசீஸ் ஒன்று ஆஸ்துமா இன்னொன்று க்ரோனிக் ப்ரோங்கைட்டிஸ் இன்னொன்று வந்து எம்ஃபைசிமா ஓகே இப்போ வந்து இப்போ வந்து இந்த சிஓபிடி டிசீஸஸில் நம்ம வந்து ஸ்பைரோமெட்ரி வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு வேல்யூ ஒன்று உண்டு ஆக்சுவலாக வந்து எஃப்இவி ஒன் பை எஃப்விசி ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இந்த வேல்யூ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டயக்ராம் ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ரிப்ரஸன்டேஷன் ஒன்று இருக்குங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்கு அதாவது என்ட்ராப்மெண்ட் ஆஃப் ஸோ இங்கே என்ட்ராப்மெண்ட் ஆஃப் யார் இன் சிஓபிடின்னு போட்டோம் ஸோ இது மாதிரி பார்த்த சிஓபிடியோட பேத்தோஜெனிஸ்டிஸ்லாம் மெயின் இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வந்து மியூக்கஸ் பிளக் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனால் இங்கே ஒரு மியூக்கஸ் பிளக் இருக்குது இது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ ஸோ இது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ இது எக்ஸ்பிரேஷன் அப்போ ஸோ இன்ஸ்பயர் ஆகும்போது என்ன ஆகும் நம்ம ப்ராங்கியல் மசில்ஸ் எல்லாம் ஆக்ஷன் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதாவது எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கிறதுனால எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஸோ உள்ளே காற்று கரெக்டாக உள்ளே போயிடுச்சு போகும்போது இங்கே கேப் இருந்ததுனால அந்த காற்று உள்ளே போயிடுச்சு இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டோம் பட் எக்ஸ்பயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இங்கே நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் எக்ஸ்பயர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பயர் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து இங்கே வந்து விலாசிட்டி கூட இருக்கும் ஸோ விலாசிட்டி இஸ் இன்வெஸ்ட்லி பர் பர்சனல் டு ப்ரெஷர் ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாகுது ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாகும்போது இந்த வால் அதாவது ப்ராங்கியல் வால் ப்ராங்கியல் மசில்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து உள்ளே கம்ப்ரஸ் ஆகும் உள்ளே கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது இந்த மியூக்கஸ் ப்ளஸ் ப்ளக்குங்கிறது மூவ் ஆகாது மியூக்கஸ் சாதாரண மியூக்கஸ் இருக்கும்போது சீலியரி வந்து மூவ் பண்ணி விட்டுறோம் ஆனால் மியூக்கஸ் ப்ளக் ப்ளக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹார்டான பார்ட்டிகல் ஸோ இது வந்து சீலியரியால் மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே என்ன ஆகுன்னா அந்த மியூக்கஸ் ப்ளக் இருந்த இடத்துல அப்படியே இருக்கும் ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் இந்த ஏர்வே எதனால் ப்ரெஷர் கம்மியானதுனால
capacity. So, uh, this is explanation. Now, we have the force ventilatory capacity. We have the force of the inspire. So, this is the lungs. So, this is the lungs. We change the residual volume. So, the residual volume is the vital capacity. So, the force ventilatory capacity is the ventilatory capacity. We have the speed of the expiratory reserve volume, fill panni, plus tidal volume, fill panni, plus inspiratory reserve volume. We fill the force of the inspiratory so force ah vandu inspire paniyaachu andha patient vandu inspire pannadukaprammaatte force ah expire pananum adha inga varakudiyadu adhavadhu forced expiratory volume in 1 second force ah expire panakudiyadu ipo normalana patient eduthupom normalana patient normalana idra vandu for example or value nadu correct ana value illama nama example ku chinna value vechikalam so vandu normalana patient la for example fvc vandu 100 ml adhavadhu total ah idha fill pandradhukku 100 ml thava 100 ml yaar thava appdi vechikalam this is the FEC. FEV 1 second. If you are a person who expires, that is 1 second. First, 1 second, 100 ml, 70 ml. So, 1 second. That is, if you are a inspire, you will expire. If you first 1 second, 70 ml. So, this is the FEV 1 second. This is the FEV 1 second. This is the normal FVC 70%. That is 70% of FVC. That is 100 ml 70% of FEV1. That is normal patient. So, this is the FEV1 by FVC is greater than 0.7 or 70%. So, FEV1 is the first second. That is the expiration of the mother second. 70% of FVC is the first second. This is normal. 11% or 11% is less. But in the chronic obstructive pulmonary disease, the patient has FEV1 by FVC is less than 0.7 or less than 70%. So, what is the reason for this? So, this is the patient. 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 So, this Pressure is very low. If it's very low, it's very low. It's very low in the wall. So, if it's very low in the patient. So, if it's very low in the patient, the gap is full. If it's very low in the patient, the expiration is very low. If it's very low in the first one second, it's very low in the first one second. If it's very low in the first one second, it's very low in the first one second. So, if it's very low in the first one. So, this is FEV1 by FEC. So, in COPD patients, the ratio is less than 0.7 or 70%. Okay, so this is the obstructive disease. This is the restrictive. This is the hypodilation, obstruction or reason, restriction or reason. So, now we have restriction. Restriction is the same as pathology. Restriction is the same as pathology. So, restriction, restrictive lung diseases, we have to do two things. One is Neuromuscular Impairment Neuromuscular Impairment That is chest wall expand That is the reason So here is chest wall Chest wall expansion Impaired Okay So in another class In another division Interstitial lung diseases So Interstitial lung diseases Interstitial lung diseases. So in the interstitial lung diseases अभी इंगर दे, उदाहरण दे नम्बर normal parent कहेमा, lung वाला parent कहेमा, इधर वाला lungs नो चिकला. So इन्दर lungs वाला parent कहेमा ला as you know सदा alveolar ये लमेर कनो. So इन्दर अतला इन्दर interstitial मंदे ये पे ये पे affect आउट हो, अदा दा interstitial diseases अभी इंसोल्ट्रो. So इधर वाला common आना इधर के नरेय diseases अगेन pneumoconiosis, asbestosis, silicosis, proteinosis अंदर माय नरेय अगे. So, this is the main pathology. This is one of the experiments that we have a lot of time. So, the main pathology is that in the interstitial lung diseases, there is no reason. For example, if you have a silica, silica is one particle, and the particle is in our lungs. It is a very small particle. So, it is chronic irritation. So, it is chronic irritation. First, chronic irritation. So, it is chronic irritation. 
அது ரொம்ப சின்ன பாட்டிகள்னால அதை மேக்ரோ ஃபேஜும் பண்ண முடியாது அதாவது ஃபேக்கோசைட்டும் பண்ண முடியாது அதை வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ண முடியாது ஸோ க்ரோனிக் இரிட்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ க்ரோனிக் இரிட்டேஷன் தனால் என்ன ஆகும்னா இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டர்ஸ் ரிலீஸ் இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டர்ஸ் ஸோ க்ரோனிக் திரும்ப அது க்ரோனிக்கான ப்ராசஸ் ஸோ க்ரோனிக்கான இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும் இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டர்ஸ் வந்தால் க்ரோனிக்கான இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த க்ரோனிக்கான இன்ஃப்ளமேஷன் அகெயின் திரும்ப அதே மாதிரி மீடியேட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நேராக போயிட்டு டிஜிஎஃப் பீட்டா அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டிகல் டிஜிஎஃப் பீட்டா அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் க்ரோத் ஃபேக்டர் பீட்டா அப்படிங்கிறத ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுனால இது போயிட்டு ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் செல்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுரும் ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் செல் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் ஆக்டிவேட் ஆனால் இது வந்து கொலாஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டெபாசிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் கொலாஜன் டெபாசிஷன் ஸோ கொலாஜன் டெபாசிஷன் அப்படிங்கும்போது ஃபைனலாக ஃபைப்ரோசிஸ் ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்ட் டூ காசஸில் மெயின் வந்து ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் யாருமே அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது அப்ஸ்ட்ரக்டிவில் ரெஸ்ட்ரிக்டிவில் ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் ஃபைப்ரோஸ் ஆகி உள்ளே உள்ள பேரண்ட் கேமே ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுது ஸோ இதுதான் ரெஸ்ட்ரிக்டிவில் உள்ள மெயினான பேத்தாலஜிக்கல் மெக்கானிசம் எந்த ஒரு டிசீஸ் இருந்தாலும் இதான் முக்கியமான ஒரு மெக்கானிசம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு காமனாக சும்மா ஒரு இது ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் வெர்சஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் டிசீசஸ் ஸோ இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் டிசீஸ் அப்படிங்கும்போது மெயின் வந்து என்னது இன்டஸ்ட்ரிட்டியல் ஃபைப்ரோசிஸ் ஸோ இன்டஸ்ட்ரிட்டியல் ஃபைப்ரோசிஸ் இருக்கிறதுனால ரெடியூஸ்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் லங் ஒழுங்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியாது ப்ளஸ் இங்கே அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே வந்து ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஏர் ஃப்ளோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிறதுனால இன்க்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஏர் ஃப்ளோ ஒன்று ரெண்டாவது இங்கே வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் ஃபைப்ரோசிஸ் அப்படிங்கிறது கல் மாதிரி ஒரு கொலாஜின் பார்ட்டிகல் அது வந்து ஸோ வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து என்னவும் லங்ஸ் வந்து ஸ்டிஃப் அண்ட் ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ ஹார்ட் லங்ஸ் ஸ்டிஃப் ஹார்ட் லங்ஸ் ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிறது ஸோ வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆனதுனால அதாவது இப்போ இங்கே ஒரு இன்னொரு லங் இது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ்க்கான லங்கை வரைகிறேன் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது இங்கே ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னா ஏர் என்ட்ராப்மெண்ட் உள்ளே வந்து ஏர் ட்ராப் ஆகிரும் இங்கே ஏர் ட்ராப் ஆகும் இங்கே ஃபைப்ரஸ் ஆகிரும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபைப்ரஸ் ஃபைப்ரஸ் ஸோ இங்கே ஏர் ட்ராப் ஆகும்போது இங்கே அதிகமான ஏர் இருக்கும் அப்ஸ்ட்ரக்டிவில் ஸோ அதிகமான ஏர் இருந்துச்சுன்னா தன்னால் வந்து லங்ஸ் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது இங்கே வந்து ஃபைப்ரோசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஷ்யூ ஸோ இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ்டு டிஷ்யூ ஆனால் இங்கே வந்து ஏர் தான் இருக்கும் ஸோ வந்து டிக்ரீஸ்டு டிஷ்யூ லாஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ லாஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ அதுக்கப்புறமாட்டு எஃப்இவி பை எஃப்விசி ரேஷியோ எஃப்இவி ஒன் பை எஃப்விசி ரேஷியோ இங்கே வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷனே இல்லை ஸோ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன் செகண்டில் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இயரை வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்பயர் பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது இங்கே வந்து டிக்ரீஸ்ட் அதாவது லெஸ் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஆர் செவன்டி பர்சன்ட் லெஸ் தேன் செவன்டி பர்சன்ட் அதுக்கப்புறமாட்டு இதில் மெயினான எக்ஸாம்பிள் அப்படி பார்த்துக்கிட்டோன்னா ஃபைப்ரோசிஸ் ஆஃப் லங் ஃபைப்ரோசிஸ் நியூமோகோனியோசிஸ் இது இங்கே எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா சிஓபிடி லைக் ஆஸ்துமா க்ரோனிக் ப்ராங்கைட்டிஸ் எம்ஃபைசிமா ஸோ இது வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ மெயினாக